വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദുബായ് സഫാരി പാർക്കിലുള്ള എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജിനകത്താണ് നമ്മളെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ദ്രഹത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബസ് ജേർണി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഞങ്ങൾ നേന്ത്യ ദ്രഹത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ആണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബസ് ജേർണി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതിന്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നത് ബസ്സിലൊരു ഗൈഡും ഉണ്ട് ആ ഗൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും എക്സ്പ്ലോർ വില്ലേജിൽ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ഏരിയയിലാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മളെ അവർ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മോർണിംഗ് വന്ന ടൈമിൽ ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജിലാണ് ആദ്യം പോയത് അവിടെ പോയി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോർ വില്ലേജിൽ വന്നത് എക്സ്പ്ലോർ വില്ലേജിൽ വന്നപ്പോൾ ഉച്ചയായി അപ്പോൾ ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആനിമൽസ് ഒക്കെ എല്ലാം കിടക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജേർണിയാണിത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ എക്സ്പ്ലോർ വില്ലേജ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് വില്ലേജും കൂടെ കാണിക്കാനുണ്ട് ഏഷ്യൻ വില്ലേജും അറേബ്യൻ ഡിസൈഡ് സഫാരിയും പിന്നെ കിഡ്സ് ഫാമ് അത് മൂന്നും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബസ് ജേർണിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം Okay, so good morning everyone. My name is Shane. I'll be your guide for the safari. In the safari, we'll take approximately around 35 to 40 minutes. So, beginning with the safari, in this exhibit, we usually have the hippos, but today we don't have them because of the cleaning. But you can see them outside when you exit in the hippo aquarium. Yeah, there's a hippo aquarium outside. You can see them over there. ബസ് ജേർണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ജിറാഫിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജിറാഫിനെ ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫീഡ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോർ വില്ലേജിൽ ലൈവ് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വില്ലേജിലും ലൈവ് ഷോയുടെയൊക്കെ ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ഷോസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജേർണിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ് ജേർണിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം Okay now these grey ones on your left and right these are the common elands and they're the second largest antelope in the world Okay, now in this exhibit you will see the Hamad Riyaz baboons. So there are four types of baboons and these ones are the smallest of them. So if you have 80 baboons in this exhibit, you will see them on both the sides. You will see them down on the left hand side. Okay now these baboons they share up to 93% of the human DNA and they're omnivores so they feed on both plants and meat but mostly plants And now if you see the big one next to the gate that one is the alpha the leader of the group the one in front of the gate the gray one That's the leader of the group You can see the babies down here on the right there's one baby down Is this Bertha? Bertha? 
How to know the gents and give? Uh, you see the one with the pink ones outside? Yeah. The, these are the females. Without them are the males. Okay, these small brown ones on your right, these are the impalas and they're one of the favorite meals of the lions and the tigers. And these green ones are the common elands again, the second largest antelope in the world. Okay, on the left now we have the zebras, the national animal of Botswana. So each rug that you see on the zebra, they're different from one another, just like in human fingerprints. And these white ones on your left, these are the scimitar oryx. And these oryx, they have been extinct in the wild, which means you can no longer find them in the wild anymore. You will just find them in captivity. And now we have the largest and the heaviest bird, the ostrich. So the black is the male and the gray one is the female. The gray one is what? The gray one is the female. The black one is the male. This is the uh, so they're the fastest running bird on land and they can run up to 70 km per hour. Okay, now these small brown ones on your left, these are the spring bucks and they're the national animal of South Africa. So they're one of the fastest running antelopes and they can run up to 90 km per hour. These on your right are the scimitar oryx again. You can see the babies of the oryx as well. The small brown ones are the babies of the oryx. This new coming baby? Yeah. Here? Yeah. Two months old, all of them. See, there are three babies on the left also. Okay, if you see the zebra that's sitting down, that's a baby zebra and that's just four months old, the one sitting down. Okay, now if you see the small birds on your left, these are the great crown crane and they're the national bird of Uganda. So they call the crown crane because if you see they have a golden crown on top of them. And these are the wildebeest on your left. So there are two species of wildebeest, the black wildebeest and the blue wildebeest. So these are the blue wildebeest under the shade. Okay, now in this exhibit you will see the African brown lions. So we have five lions in this exhibit and they're all males. Okay, there are two sleeping on your left under the tree. Okay, two sleeping under the tree. And there are two on the road also. Okay, so now these are the second largest cats and they're all males here. We don't have females. We don't keep them together because the males, they fight for domination for the females. So now lions, they're one of the laziest animals and they can sleep for up to 16 to 18 hours a day. So the female lions, they hunt, whereas the male lions, they rest. So now this is the oldest lion on the right. Can I know this all the putting males together, he fighting? Yeah, the male fight for females. Okay, this one is the oldest lion we have on your right. Okay, now on your left hand side you will see the second largest mammal on land, the rhinos. So we have two rhinos on the left, you will see one male and two females. So these are the southern white rhinos on your left and each rhino that you see is minimum 3000 kgs each. So the northern rhinos are extinct, these ones are the southern rhinos. Ok, 
Okay, now on the right hand side, you will see the clear buffaloes or the African wild buffaloes. buffaloes. So now they're one of the African big fives and they're also called the Black Death of Africa because they kill up to 200 to 300 people each year because of the large Caribbean haunts which makes them dangerous. Okay, now on your right hand side, you will see the Watusis. So these are cows from Africa and they have one of the largest horns in the world. So now these cows are mostly found in Uganda and Rwanda regions. So the one standing, that's the male and the rest are all females. So now these are really expensive cows and in Africa they've also been used as dowry. Okay, now here in this exhibit, you'll see the Nile crocodiles on the left and right. Crocodiles? Oh my god! Okay, there are two on the right. And there's one down here next to the fence. Just look down next to the fence. There's one outside as well. Okay, you will see one down next to the fence on your right. It's down here. Now these are the second largest crocodiles after the salt water crocodiles. These ones they live in fresh water. Okay, now there's one outside on the left and one outside on the right. Now these on your right hand side, these are the Burberry sheep. These are wild sheep that live on mountains. You can see some on top as well. Okay, now these on your right hand side, these are the water buffaloes, the national animal of the Philippines. So now these buffaloes are mostly used for agriculture purposes. Now here in this exhibit you will see different antelopes and they're all males, no females. So the big brown one on your left, these are the summer deers and they're one of the most aggressive antelopes of Asia. So now if you see on top of them, they have antlers and these antlers, they get shed away and they can go back to you. And the grey one is the Neil guy, the largest antelope of Asia. Okay, now the complete white ones on your right, these are the Arabian oryx, the national animal of UAE. So now these oryx, they can stay without water for up to six months as they get into the vegetation which they feed on. Which one? Which one? The white ones, the complete white ones. And if you see the big black one next to the gate, that's the sable antelope, the national animal of Zimbabwe. And now these ones under the shade, these are the spotted deers, also known as the bambi. Tigers, the national animal of India. So we have six tigers here, you'll see four males and two females. You'll see the rest on the other side. Where? So now these cheetahs, they can run up to 120 kilometers per hour and they belong to the small cat family because they cannot roll like the lions or tigers, they just meow or purr like the cats.